안녕하세요 여러분 잘 지냈어요? 요즘 날씨가 정말 좋아요 가끔 날씨가 더워요 여름이 빨리 오는 것 같아요 제 친구가 최근에 이사했어요 친구가 저하고 다른 친구를 초대했어요 그래서 집들이에 갔어요 집들이는 이사를 한 후에 다른 사람들을 불러서 음식을 같이 먹고 집을 구경하는 거예요 쉽게 말하면 이사한 것을 축하하는 파티예요 여러분은 친구가 집들이를 하면 어떤 선물을 사요? 한국에서는 여러 선물을 살수 있어요 그런데 어떤 선물을 살지 잘 몰라요 그러면 보통 휴지를 사요 특별한 휴지가 아니어도 괜찮아요 그냥 보통 휴지를 사도 돼요 왜 휴지를 선물해요? 첫 번째는 휴지는 꼭 필요한 물건이에요 누구에게나 필요한 물건이기 때문에 쉽게 줄수 있는 선물이에요 두 번째는 특별한 이유가 있어요 휴지를 쓸 때는 휴지를 풀다 라고 해요 그런데 풀다 라는 단어는 문제를 풀다 일이 잘 풀리다 로쓸수 있어요 이렇게 좋은 의미가 있어요 그래서 이렇게 휴지를 푸는 것처럼 모든 일이 잘 풀리면 좋으니까 휴지를 선물해요 특별한 선물을 사고 싶으면 보통 인테리어 용품, 디퓨저, 그릇 같은 걸살수 있어요 저도 집들이 선물을 검색해 봤어요 신기한 물건이 정말 많았어요 요즘 예쁜 그릇이나 수건, 손소독제, 샴푸 등을 주는 것을 봤어요 저는 친구에게 어떤 선물을 받고 싶은지 물어봤어요 그런데 친구는 이미 모든 물건을 샀어요 필요한 것이 없었어요 그래서 저도 그냥 휴지를 샀어요 집들이를 하면 초대하는 사람이 음식을 만들어요 정해진 음식은 없고 만들고 싶은 음식을 만들어요 그런데 제 친구는 요리를 안 좋아해요 그래서 음식을 배달시켰어요 저도 집들이를 했을 때 배달을 시켰어요 배달을 시키고 기다릴 때 집을 구경했어요 친구 집에 가면 몇 개를 조심해야 돼요 일단 한국에서는 집에서는 보통 신발을 벗어요 친구가 슬리퍼를 주면 슬리퍼를 신어요 슬리퍼가 없으면 그냥 신발을 벗고 들어가요 그리고 집에 들어가서 물어보지 않고 방에 들어가면 안 돼요 친구에게 물어본 후에 구경하면 돼요 그리고 친구 방에 가서 아무 물건이나 만지면 안 돼요 또 친구의 침대에 그냥 앉으면 안 돼요 침대는 개인적인 공간이니까 앉고 싶으면 의자나 소파에 앉으면 돼요 그리고 집을 구경할 때 갑자기 냉장고를 열어서 아무거나 먹으면 안 돼요 냉장고 안을 보고 싶을 때는 먼저 물어봐요 물어본 후에 구경하고 먹고 싶은 음식이 있으면 물어보면 돼요 그리고 집에 대해서 나쁜 말을 하지 않는 게 좋아요 예를 들면 집이 너무 좁다, 인테리어가 별로다, 내 집보다 안 좋다 같은 말을 하면 안 돼요 친구가 기분이 나쁠 거예요 그리고 한국 집에서는 보통 조용히 해야 돼요 옆집이 있고 아랫집, 윗집이 있으니까 조심해야 돼요 친구랑 이야기할 때 너무 재미있어도 소리 지르면 안 돼요 
또 아파트면 아랫집이 있어서 뛰거나 시끄럽게 걸으면 안 돼요. 그리고 집들이에서 음식을 같이 먹으면 같이 치워주는 게 좋아요. 보통 친구가 괜찮다고 하지만 같이 치우는 게 좋은 것 같아요. 여러분은 집들이를 해봤어요? 또는 집들이에 가봤어요? 여러분 나라에서는 집들이를 하면 어떤 선물을 줘요? 집들이에 가면 무엇을 조심해야 돼요? 댓글에 써주세요. 오늘도 제 팟캐스트를 들어주셔서 감사합니다. 그럼 다음에 또 봐요. 안녕히 가세요. <목소리> 안녕하세요 여러분. 잘 지냈어요? 요즘 날씨가 정말 좋아요. 가끔 날씨가 더워요. 여름이 빨리 오는 것 같아요. 제 친구가 최근에 이사했어요. 친구가 저하고 다른 친구를 초대했어요. 그래서 집들이에 갔어요. 집들이는 이사를 한 후에 다른 사람들을 불러서 음식을 같이 먹고 집을 구경하는 거예요. 쉽게 말하면 이사한 것을 축하하는 파티예요. 여러분은 친구가 집들이를 하면 어떤 선물을 사요? 한국에서는 여러 선물을 살수 있어요. 그런데 어떤 선물을 살지 잘 몰라요. 그러면 보통 휴지를 사요. 특별한 휴지가 아니어도 괜찮아요. 그냥 보통 휴지를 사도 돼요. 왜 휴지를 선물해요? 첫 번째는 휴지는 꼭 필요한 물건이에요. 누구에게나 필요한 물건이기 때문에 쉽게 줄수 있는 선물이에요. 두 번째는 특별한 이유가 있어요. 휴지를 쓸 때는 휴지를 풀다 라고 해요. 그런데 풀다 라는 단어는 문제를 풀다, 일이 잘 풀리다 로쓸수 있어요. 이렇게 좋은 의미가 있어요. 그래서 이렇게 휴지를 푸는 것처럼 모든 일이 잘 풀리면 좋으니까 휴지를 선물해요. 특별한 선물을 사고 싶으면 보통 인테리어 용품, 디퓨저, 그릇 같은 걸살수 있어요. 저도 집들이 선물을 검색해 봤어요. 신기한 물건이 정말 많았어요. 요즘 예쁜 그릇이나 수건, 손소독제, 샴푸 등을 주는 것을 봤어요. 저는 친구에게 어떤 선물을 받고 싶은지 물어봤어요. 그런데 친구는 이미 모든 물건을 샀어요. 필요한 것이 없었어요. 그래서 저도 그냥 휴지를 샀어요. 집들이를 하면 초대하는 사람이 음식을 만들어요. 정해진 음식은 없고 만들고 싶은 음식을 만들어요. 그런데 제 친구는 요리를 안 좋아해요. 그래서 음식을 배달시켰어요. 저도 집들이를 했을 때 배달을 시켰어요. 배달을 시키고 기다릴 때 집을 구경했어요. 친구 집에 가면 몇 개를 조심해야 돼요. 일단 한국에서는 집에서는 보통 신발을 벗어요. 친구가 슬리퍼를 주면 슬리퍼를 신어요. 슬리퍼가 없으면 그냥 신발을 벗고 들어가요. 그리고 집에 들어가서 물어보지 않고 방에 들어가면 안 돼요. 친구에게 물어본 후에 구경하면 돼요. 그리고 친구 방에 가서 아무 물건이나 만지면 안 돼요. 또 친구의 침대에 그냥 앉으면 안 돼요. 침대는 개인적인 공간이니까 앉고 싶으면 의자나 소파에 앉으면 돼요. 그리고 집을 구경할 때 
갑자기 냉장고를 열어서 아무거나 먹으면 안 돼요. 냉장고 안을 보고 싶을 때는 먼저 물어봐요. 물어본 후에 구경하고 먹고 싶은 음식이 있으면 물어보면 돼요. 그리고 집에 대해서 나쁜 말을 하지 않는 게 좋아요. 예를 들면 집이 너무 좁다, 인테리어가 별로다, 내 집보다 안 좋다 같은 말을 하면 안 돼요. 친구가 기분이 나쁠 거예요. 그리고 한국 집에서는 보통 조용히 해야 돼요. 옆집이 있고 아랫집, 윗집이 있으니까 조심해야 돼요. 친구랑 이야기할 때 너무 재미있어도 소리 지르면 안 돼요. 또 아파트면 아랫집이 있어서 뛰거나 시끄럽게 걸으면 안 돼요. 그리고 집들이에서 음식을 같이 먹으면 같이 치워주는 게 좋아요. 보통 친구가 괜찮다고 하지만 같이 치우는 게 좋은 것 같아요. 여러분은 집들이를 해봤어요? 또는 집들이에 가봤어요? 여러분 나라에서는 집들이를 하면 어떤 선물을 줘요? 집들이에 가면 무엇을 조심해야 돼요? 댓글에 써주세요. 오늘도 제 팟캐스트를 들어주셔서 감사합니다. 그럼 다음에 또 봐요. 안녕히 가세요.